হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম টু কিচেন জিনি হোপ আপনারা সবাই ভালো আছেন আর সুস্থ আছেন আমাদের এই কয়েক দিনের ইউটিউব জার্নিতে আমরা একটা মাইলস্টোন পার করেছি আর আই বিলিভ অল অ্যাচিভমেন্ট স্মল অর বেগ শুড বি সেলিব্রেটেড আর সেলিব্রেশন মানেই তো কেক তাই না তাই আজ আমি বানাবো আপনাদের জন্য একটা ট্রেডিশনাল পাইনাপেল আপসাইড ডাউন কেক এই কেকটা কিন্তু নর্মালি আপনারা কোনো বেকারি কনফেকশনারি বা প্যাটিসারিতে পাবেন না তাই চলুন দেখে নিই আমরা এই কেকটা ঠিক কিভাবে বানাবো আর হ্যাঁ এটা কিন্তু এগলেস তাই সবাই খেতে পারে যারা আমার এই চ্যানেলে আজকে প্রথমবার এসছেন তাদেরকে রিকোয়েস্ট করছি প্লিজ সাবস্ক্রিপশন বাটনটা প্রেস করে দেবেন এবং তার পাশের বেল আইকেনটাও প্রেস করে দেবেন যাতে আমার রেসিপি আপডেটস আপনাদের কাছে সবার আগে পৌঁছে যায় এই রেসিপিটা যদি ভালো লাগে লাইক শেয়ার আর কমেন্ট প্লিজ করবেন আপনাদের লাইক আমাকে অনেক মোটিভেট করে নিত্য নতুন রেসিপি আপনাদের সামনে নিয়ে আসার জন্য তাহলে চলুন আগে ইনগ্রিডিয়েন্টসগুলো দেখে নিই চলুন তাহলে রেসিপিতে যাওয়া যাক এই কেকটার দুটো পার্ট তো ফার্স্ট পার্টের জন্য আমি একটা প্যানে বাটার নিয়ে নিচ্ছি বাটারটা হালকা মেল্ট করলে আমি এতে ব্রাউন সুগার দিয়ে দেবো আমি এখানে ডেমারোরের ব্রাউন সুগার ইউজ করছি আপনারা চাইলে মাস্কে বাডো বা যে কোনো ভ্যারাইটির ব্রাউন সুগার ইউজ করতে পারেন আর যদি ব্রাউন সুগার না পান সেক্ষেত্রে নর্মাল চিনিও ইউজ করতে পারেন ভালোভাবে সব কিছু মিশিয়ে নেব এবং আমি হিটটা কিন্তু একদম লোতেই রেখেছি যাতে আমাদের ক্যারামেলটা পুড়ে না যায় আমি ততক্ষণ নাড়বো যতক্ষণ না চিনিটা গলে যাচ্ছে ক্যারামেলটা পুরোপুরি রেডি হতে আমাদের চার থেকে পাঁচ মিনিট সময় লাগবে দেখুন আস্তে আস্তে চিনিটা গলে যাচ্ছে চার থেকে পাঁচ মিনিট বাদে আমাদের ক্যারামেলটা রেডি আমি অলরেডি একটা নাইন ইঞ্চ রাউন্ড প্যান গ্রিস করে বাটার পেপার দিয়ে লাইন করে রেখেছি সেখানে আমি এবারই ক্যারামেলটা ঢেলে নেব ক্যারামেলটা ঢেলে সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু আমাদের এটা স্প্রেড করে নিতে হবে মোল্ডের বেসটাতে কারণ ক্যারামেলের টেন্ডেন্সি হচ্ছে খুব তাড়াতাড়ি সলিডিফাই করে যায় দেখুন আমি পুরো মোল্ডের বেসটাতে স্প্রেড করে নিয়েছি এবার আমি এতে পাইনাপেল স্লাইসগুলো সাজিয়ে দেব আমার মোল্ডের সাইজ হিসেবে আমার পাঁচটা পাইনাপেল স্লাইস লেগেছিল আপনাদের যদি ছোট হয় মোল্ড সেক্ষেত্রে আপনাদের চারটে লাগতে পারে টেন্ট পাইনাপেল কিন্তু ইজিলি মার্কেটে অ্যাভেলেবেল আপনারা সেটাই ইউজ করবেন এবার আমি গ্লেসড চেরিজগুলো মাঝখানে দিয়ে সাজিয়ে নিচ্ছি আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো চেরিগুলো দিতে পারেন ফার্স্ট পার্ট কেকের রেডি চলুন এবার নেক্সট পার্টে যাওয়া যাক প্রথমে আসি ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টসে এখানে আমি ময়দাটাকে সিফট করে নিয়েছি তাতে আমি বেকিং পাউডার নুন আর বেকিং সোডা মিশিয়ে দেব এবং ভালোভাবে সব কিছু ইনকর্পোরেট করে নেব সব কিছু ভালোভাবে মিশে গেলে আমি এবার এটা সাইডে রেখে দেব আমি আরেকটা মিক্সিং বলে সাদা তেল নিয়ে নিয়েছি যে কোনো ফ্লেভারলেস সাদা তেল ইউজ করলেই হবে এবার আমি এতে দিয়ে দিলাম হালকা গরম দুধ আর দিয়ে দিচ্ছি পাউডার সুগার নর্মাল চিনি মিক্সিতে গুঁড়ো করে নিলেই হবে সব কিছু ভালোভাবে ভেস্ট করে নেব
এবার আমি দিয়ে দিচ্ছি পাইনাপেল এসেন্স আপনাদের কাছে যদি পাইনাপেল এসেন্স না থাকে আপনারা ভ্যানিলা এসেন্সও ইউজ করতে পারেন আর দিয়ে দিচ্ছি ভিনিগার নর্মাল যে ভিনিগার আমাদের বাড়িতে থাকে সেই নর্মাল ভিনিগার এই ভিনিগারটা কিন্তু খুবই একটা ভাইটাল ইনগ্রিডিয়েন্ট এই রেসিপিতে কারণ এই কেকটা এগলেস এই ভিনিগার আমাদের কেকটাকে ফ্লাফি আর রাইস করাতে সাহায্য করবে আবার আমি ভালোভাবে এটাকে এখন বিট করে নেব এই স্টেজে কিন্তু খুব ভিগারেসলি বিট করতে হবে যাতে যতটা সম্ভব এয়ার আমরা ইনকর্পোরেট করতে পারি এবার এতে আমি ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টসটা মিশিয়ে দেব প্রথমে ফিফটি পার্সেন্ট আমি দিয়ে দিলাম দিয়ে স্প্যাচুলার সাহায্যে কাট অ্যান্ড ফোল্ড মেথডে আমি মিশিয়ে নিচ্ছি এবার আমি বাকি ড্রাই ইনগ্রিডিয়েন্টসটাও দিয়ে দিলাম আপনাদের সুবিধার্থে আমি কাট অ্যান্ড ফোল্ড মেথডটা আপনাদের করে দেখাচ্ছি দেখুন ফোল্ড কাট এইভাবে আপনাদের কাট অ্যান্ড ফোল্ডটা করতে হবে আমাদের ততক্ষণ কাট অ্যান্ড ফোল্ড মেথডে মেশাতে হবে যতক্ষণ লামসগুলো চলে যায় দেখুন আমাদের মোটামুটি লামসগুলো চলে গেছে আমি একবার ভেস্ক দিয়ে হালকা বিট করে নিচ্ছি যাতে ছোট ছোট লামসগুলো চলে যায় আবার আমি কাট অ্যান্ড ফোল্ড মেথডে আরেকবার বিট করে নিচ্ছি এবার আমাদের কেক ব্যাটারটা একদম রেডি আমি মোল্ডে কেক ব্যাটারটা ঢেলে নিচ্ছি আমি আমার আভেনটাকে একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে প্রি হিট করে নিয়েছিলাম আপনাদের কাছে যদি আভেন না থাকে সেক্ষেত্রে আপনারা কিন্তু এটা গ্যাসেও করতে পারেন আপনারা একটা বড় কড়া বা দেখছি পাঁচ মিনিটের জন্য গরম করে একটা স্ট্যান্ড তার উপরে এই মোলটা বসিয়ে ভালোভাবে চাপা দিয়ে থার্টি ফাইভ মিনিটস টু ফর্টি মিনিটস বেক করতে পারেন আপনাদের কিন্তু আভেন বেক করার মতো একই রেজাল্ট আসবে কোনো ডিফারেন্স আসবে না মোল্ডে ঢালার পরে আমি দু তিনবার ট্যাপ করে নিচ্ছি যাতে ভেতরে এয়ার বাবলসগুলো চলে যায় আমি প্রি হিটেড আভেনে এবার কেকটা ভরে দেব আমি একশো আশি ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে অ্যারাউন্ড পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ মিনিট এটা বেক হওয়ার জন্য দিয়েছি আভেন টু আভেন কিন্তু টাইমটা ভ্যারি করতে পারে আপনারা তিরিশ মিনিট বাদে একবার খুলে চেক করে নেবেন একটা স্কিউয়ার মাঝখানে ঢুকিয়ে দেখে নেবেন যদি স্কিউয়ারটা ক্লিন আসে তাহলে বুঝবেন আপনাদের কেক রেডি আর যদি খুব বেশি আপনি দেখেন স্কিউয়ারে পার্টিকেলস আছে তাহলে টাইমটা আর একটু বাড়িয়ে দেবেন আমার এই কেকটা বেক হতে মোটামুটি থার্টি সেভেন মিনিটস মতো লেগেছিল কেকটা বেক হয়ে যাওয়ার পরে থার্টি সেভেন মিনিটস পরে আমি কিন্তু আমার আভেনটা বন্ধ করে দিয়েছিলাম কিন্তু কেকটা আভেনে আরও পাঁচ থেকে ছ মিনিট রেখে দিয়েছিলাম তারপরে আমি এটাকে এখন বার করে নিচ্ছি আমি এটাকে দু থেকে তিন ঘন্টা ঠান্ডা করে তারপরেই কিন্তু আনমোল্ড করব। আমি আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি এটা স্কিউয়ার ঢুকিয়ে যে আমার কেকটা কমপ্লিটলি বেকড দেখুন আমার স্কিউয়ারটা একদম ক্লিন এসছে দু থেকে তিন ঘন্টা পর যখন কেকটা ঠান্ডা হয়ে গেছে আমি এটাকে এবার আনমোল্ড করে নিচ্ছি দেখুন কেক আমাদের একদম কমপ্লিটলি বেকড আর যেহেতু আমি ব্রাউন সুগার ইউজ করেছি তাই একটা সুন্দর ক্যারামেলাইজড কালার এসছে উপরে এবার আমি আপনাদের কেটে দেখিয়ে দিচ্ছি কেকটা কতটা সফট হয়েছে দেখুন কেকটা একদম কমপ্লিটলি থ্রু আউট বেকড হয়েছে ইভেনলি বেকড আর দেখুন কতটা স্পাঞ্জি হয়েছে কতটা নরম হয়েছে তাহলে আর ওয়েট করছেন কেন চটপট এটা বানিয়ে ফেলুন আমার কিন্তু যেদিনকে আমি এটা বানিয়েছিলাম এক ঘন্টার ভেতরে পুরো কেকটা শেষ হয়ে গেছিলো আমাদের বাড়িতে তো আই ক্যান গ্যারেন্টি আপনার বাড়িতেও যদি বাচ্চা থাকে শুধু বাচ্চা কেন বড়রাও এই কেকটা কিন্তু এনজয় করবে এরকম আরও নিত্য নতুন রেসিপির জন্য আমাদের চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন আর সঙ্গে থাকুন যদি এই রেসিপিটা আপনাদের ভালো লাগে আর আপনারা ট্রাই করেন আমাদের সেটা আমাদের ফেসবুক পেজ আর ইনস্টাগ্রাম পেজে জানান যার লিঙ্ক ডেসক্রিপশন বক্সে দেওয়া আছে তাহলে আরও নিত্য নতুন রেসিপির জন্য সঙ্গে থাকুন থ্যাংক ইউ